హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు వచ్చి దోశను విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చట్నీ నా దగ్గర ఉన్న వాటితో చట్నీ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ దోశ కూడా బాగానే వచ్చింది హలో ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ పెండ్ తీసుకున్నాను పోయి స్టవ్ వెలిగిద్దాము ఓ క్లాస్ఫుల్గా ఉంది నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెడదాం దాని పైన పిండి ఇది రెడీమేడ్గా తెచ్చుకొని చేసుకోవచ్చు బయట దొరుకుతుంది లేదంటే ఇంట్లో చేసుకున్నా కానీ రెడీగా ఉండదు ఇంట్లో అంటే మనకు చేయటం వస్తే ఓకే చేయటం లేకపోతే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి ఆట పెడుకుంటాయి వీడియోస్ లేదంటే నేను పిండి ఎలా చేయాలో కూడా పెట్టాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి పెట్టేస్తాను ఫస్ట్ వేడి అయితే చెక్ చేద్దాం ప్యాన్ అయితే హీట్ అయిపోయింది ఒక గుడ్డ తీసుకొని దాన్ని వాటర్ తుడిచేద్దాం వాటర్ ఎందుకు పోసానంటే పైన ఫస్ట్ అట్టేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే స్మూత్నెస్ రావడానికి లేదంటే అతుక్కు పోయి గీయకాల్సి వస్తుంది దాని మీద దోశ అయితే వేయిద్దాం దోశ వేసేటప్పుడు కానీ ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా మీకు కెమెరా షేకింగ్ వస్తుంది సారీ ఫర్ దాట్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కెమెరామ్యాన్లు ఎవరు లేరు మనమే ఒక చేతితో వీడియో తీసుకుంటా ఒక చేతితో దోశలేస్తూ చేస్తున్నా కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూడండి కొంచెం నా కష్టాన్ని గుర్తించి ఒక లైక్ వేసుకుంటే నేను కొంచెం సంతోషపడతాను దోశ పైన ఆయిల్ వేస్తున్నాము మీకు ఎంత కావాలండి అంత ఆయిల్ వేసి కావాలనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే తీసుకోండి నేను ఆయిల్ వేసి ఎలాగైనా తీస్తాను కాబట్టి నేను తీసుకుంటున్నాను బా ఎంతసేపు అని ప్లెయిన్ దోశ చూస్తాం కొంచెం కారం చల్లుకుంటే అది కలర్ఫుల్ కనిపించదు కదా కొంచెం కారం కూడా స్పిల్ దాని పైన స్ప్రెడ్ చేద్దాం చిల్లీ పౌడర్ నాకు ఈ దోశ చూడంగానే టిక్టాక్ గుర్తొచ్చింది అబ్బా కడప కారం దోశ రండి అడ్డాడు ఆడు గుర్తొచ్చాడు ఎక్కువసేపు మీకు దోశ చూస్తే కొంచెం టైం బోర్ కొడతా ఉండొచ్చు కొంచెం మ్యూజిక్ యాడ్ చేద్దాం బాబు మ్యూజిక్ పెట్టమ్మా దోశ అయిపోయే లోపు చూస్తా ఉండండి ఈ లోపు నేను చట్నీకి ప్రిపేర్ చేద్దాం దోశ మొత్తం తీసి పక్కన పెడతాయి పెట్టిన తర్వాత చట్నీ ప్రిపేర్ చేద్దాం ఓకే నో టైమ్ టు చట్నీ నా దగ్గర ఇవే ఉన్నాయి చెనకాయ పకోడి ఉప్పు శనగలు చకోడి ఎండిపోయిన మిర్చి ఇప్పుడు నేను నైట్ తిందామని తెచ్చుకున్న స్నాక్స్ ఇవి బయట బళ్ళ మీద అమ్ముతూ ఉంటారు మనం ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసి ప్యాన్ ప్యాన్ ఇది ఏం అవసరం జస్ట్ డైరెక్ట్ మిక్సీలో వేసేయటమే ఇంకా మీ దగ్గర కొబ్బరి కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కానీ దీంట్లో యాడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ మిక్సీలో వేసేద్దాం దాన్ని చెట్ చేయొచ్చు చట్నీ చేయొచ్చు మూత పెట్టేసి వాటర్ చూసుకొని కొద్ది కొద్దిగా పోసుకోవాలి పౌడర్ లాగా వచ్చి 
ఇంకా థిక్నెస్ రాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండోసారి వస్తున్నాను ఓకే చట్నీ ఇప్పుడు థిక్నెస్ వచ్చింది ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని సైడ్ చేసేద్దాం ఈ చట్నీ అయితే బాగానే ఉంది దీంట్లో ఒక వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని ఉప్పు మిక్స్ చేసుకోండి కలుపుకోవాలి చట్నీ మనకి ఇట్లా ఎలా చేస్తారో అలానే ఉంది అయితే దీంట్లో సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా చూసుకొని దాన్ని బట్టి సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకొని వాటర్ మనకి ఎంత కావాలంత పోసుకొని కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తాలింపు వేద్దామా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి దాంట్లో స్పూన్ అని గరెడ్ తీసాననుకోండి మాకు అండి స్పూన్ వేసింది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కినట్టు ఉంది ఒకళ్ళు వస్తున్నాయి గమనించారా ఇప్పుడు దాంట్లో తాలింపు వేసేసాం ఉన్న వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకొని చేస్తున్నాను మీరైతే తాలింపు అంటే తాలింపు గింజలు తర్వాత ఆవాలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వచ్చి నేను జస్ట్ జీలకర్ర కరివేపాకు మాత్రమే వేస్తున్నాను విత్ ఆయిల్ ఓకే ఆయిల్ కలర్ మారి తాలింపు కలర్ మారిపోయింది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వస్తే చాలు మరీ ఎక్కువైందంటే బ్లాక్ అయిపోద్ది మాడిపోద్ది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని చట్నీ వేసేద్దాం చట్నీ వేసి మిక్స్ చేద్దాం మన దోశ విత్ డిఫరెంట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఛానల్లో వచ్చే వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అని